తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన పారిశ్రామికవేత్త చిగురుపాటి జైరాం హత్య కేసు రోజుకో మలుపు తిరుగుతూ సినిమా స్టైల్ని తలపిస్తోంది హత్య ఎలా చేశారు ఎవరెవరు చేశారు హత్య తర్వాత ఏం జరిగింది ఏపీ పోలీసులు ఎంక్వైరీలో ఎందుకు ఘోరంగా విఫలమయ్యారు తెలంగాణ పోలీసుల విచారణ ఎలా ఉంది ఈ విషయాలను కాసేపు పక్కన పెడితే ఈ హత్యకు కారణం సింగిల్ పాయింట్ ఆర్థిక లావాదేవీలు పోలీసుల విచారణలో ఈ హత్యకు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సంబంధం ఉన్న ఒక్కొక్కరి పేరు బయటకు వస్తుంది ఇందులో భాగంగానే సినీ నటుడు సూర్యప్రకాష్నే పోలీసులు ఎంక్వైరీకి పిలవడం ఆసక్తిగా మారింది అసలు జయరాం హత్యకు సూర్యకు సంబంధమేంటి ప్రధాన నిందితుడు రాకేష్ రెడ్డికి సూర్య ఎలా తెలుసు జయరాంను రాకేష్ రెడ్డి ఇంటికి సూర్య ఎలా తీసుకెళ్లాడు అనే పలు ప్రశ్నలు ఎదురవుతున్నాయి సూర్యప్రకాష్ తాజాగా కలియుగా అనే చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు ఆ సినిమా ఆర్థిక ఇబ్బందులో చిక్కుకోవడంతో రాకేష్ రెడ్డి హెల్ప్ అడిగాడు ఇరవై ఐదు లక్షలు అప్పు ఇవ్వాలని కొద్ది రోజులుగా వెంపడ్డాడు రేపిస్తా మాపిస్తా అంటూ రాకేష్ రెడ్డి వాయిదా వేస్తూ ఉన్నాడు దీంతో సూర్య రాకేష్ రెడ్డి మధ్య ఫోన్ సంభాషణలు జరిగాయి కలియుగ ఆడియో రిలీజ్ దగ్గరకు రావడంతో రాకేష్ రెడ్డిపై సూర్య కొంత ఒత్తిడి తెచ్చాడట దాంతో జనవరి నెలాఖరులో అప్పిస్తానని చెప్పాడు గత నెల ముప్పైనా రాకేష్ రెడ్డి సూర్య ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్నారు తను జయరాం ని కారులో ఇంటికి తీసుకొస్తే అప్పు ఇస్తానని రాకేష్ రెడ్డి నమ్మించాడు డబ్బు అవసరం కావడంతో సూర్య రాకేష్ రెడ్డి చెప్పిన పనికి ఒప్పుకున్నాడు స్నేహితుడు కిషోర్ తో కలిసి రాకేష్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి ముగ్గురు కలిసి జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్ కి చేరుకున్నారు వీణా అనే అమ్మాయి పేరుతో జయరాం కు ఎస్ఎంఎస్ పంపి కిషోర్ తో రమ్మని చెప్పాడు కిషోర్ సూర్య ఇద్దరు కలిసి జయరాం ను తీసుకుని రాకేష్ ఇంటికి వెళ్లారు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి రాకేష్ రెడ్డి అందరిని బయటకు పంపించాడు జయరాం ను రాకేష్ రెడ్డి ఇంట్లో బంధించాడు అనంతరం వారి మధ్య గొడవ జరిగి జయరాం చనిపోయినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలినట్టు తెలుస్తోంది అయితే సూర్యపై పోలీసులు ఏ చర్యలు తీసుకుంటారనేది మాత్రం ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్